heute habe ich für euch meine April-Favoriten. Eigentlich sind das nur Favoriten aus der Drogerie, da habe ich jetzt drauf geachtet. Wenn ihr auch noch ein Video zum Thema High-End-Favoriten haben möchtet, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann geht es jetzt direkt los mit dem Video. Favorit Nummer 1 ist dieses Produkt hier und zwar ist das von Babylove, das wohltuende Pflegebad. Und das verwende ich immer, um zu duschen. Das heißt, ich gehe damit gar nicht baden. Ich habe hier in der neuen Wohnung auch überhaupt keine Badewanne. Und ähm, ich war ehrlich gesagt am Anfang viel zu... Ja, beschäftigt, um mir das zu kaufen. Das heißt, ich habe am Anfang immer mit so einem Vanilleduschgel ähm, geduscht, was ich auch echt gut finde. Aber ich kann einfach nicht ohne dieses Produkt hier, weil das macht die Haut sehr schön weich und danach braucht man fast keine Bodylotion mehr. Ich nehme aber trotzdem noch welche. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich gerne Babypuder verwende für mein Deo und da verwende ich das von Babylove, genauso wie von dem Pflegebad gerade. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist, ähm, ja, macht die Achseln sehr weich und äh, schützt mich einfach den ganzen Tag. Also seitdem ich das benutze, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nach Schweiß rieche oder äh, denke, ich schwitze übermäßig. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Favorit von mir. Das Micellenreinigungswasser in Waterproof, das habe ich jetzt seit ja, ungefähr einem Monat. Und ähm, das ist sehr ergiebig, genauso wie die anderen auch. Das heißt, hier ist noch ziemlich viel drin, dafür, dass ich schon fast einen Monat verwende. Und das gefällt mir sehr gut, weil selbst wenn ich irgendwie abends keine richtige Lust mehr habe, mich, mir mein Gesicht zu waschen, dann äh, wäscht man halt die Wimperntusche auch nicht so ordentlich ab und äh, hat dann so Panda-Augen. Und äh, mit diesem Mizellenreinigungswasser kriege ich das halt direkt ab. Hier ist natürlich Öl drin und das merkt man auch auf jeden Fall. Momentan ist das hier mein absolutes Lieblings-Make-up. Und zwar ist das von Maybelline Yade das Dream Samtig Matt in der Farbe 30 Sand. Das ist so eine der hellsten Töne, die es da, glaube ich, gibt. Und ähm, danach brauche ich gar nicht mehr so wirklich mein Gesicht zu mattieren, weil das, ja, wie es hier schon steht, samtig matt ist. Ähm, danach ähm, brauche ich eigentlich nur noch so ein bisschen zum Setten am Concealer. Und äh, was ich da verwende, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das von NYX, dieses Produkt hier. Das ist die Stay Matte But Not Flat Powder Foundation. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich wie Foundation, sondern einfach wie ein mattes Puder. Und das gefällt mir sehr gut. Ich brauche davon nur sehr, sehr wenig. Und mache das, wie gesagt, nur an den Augen und dann mache ich noch hier in der Mitte so ein bisschen drauf. Und dann war es das auch schon an Mattieren, weil das Make-up, was ich gerade gezeigt habe, schon ja, dafür sorgt, dass man nicht so wirklich glänzt. Dieses Produkt habe ich euch noch nie gezeigt. Das habe ich mal von der lieben Nina geschenkt bekommen. Wir hatten da ja mal ein Video zusammen gemacht. Und da hatte sie mir dieses ähm, Blush hier geschenkt, beziehungsweise diesen Blush. Und zwar ist das von Essence, der So Blush Cream to Powder Blush. Und da gehe ich dann immer so zweimal mit meinem Finger rein und tupfe mir das dann so auf die Wangen. Ich finde, das macht das Gesicht direkt lebendiger, als wenn man nur die Bronzer verwendet. Und äh, genau, die Farbe finde ich auch sehr toll. Und zwar ist das die Farbe 10, Sweet as a Peach. Und ähm, ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Es ist, ähm, ja, wie man schon bemerkt hat am Namen, äh, ein Cremepuder und ähm, das lässt sich aber sehr gut verteilen und hat davon noch gar keine Flecken im Gesicht oder sowas. Diese Palette hier, die habe ich auch von ihr geschenkt bekommen und zwar ist das von Essence die All About Vintage Eyeshadow Palette und die ist richtig cool, ich benutze die gar nicht für meinen Lidschatten oder doch eigentlich schon und zwar ähm, benutze ich diese vier Töne hier, also diese vier hellsten und ähm, gehe einfach mit einem Pinsel da rein, tue mir das unter die ähm, Augenbraue und in den Augeninnenwinkel und verwende das Ganze in der Woche als Highlighter. Also ich finde, das glänzt sehr, sehr schön. Nicht zu stark, nicht zu wenig. Und ähm, ja, ich weiß, es ist Lidschatten, aber ich verwende das sehr, sehr gerne als Highlighter. Auch noch ein Favorit von mir ist dieser Beauty Blender. Und zwar ist der von Evelyn, das ist der ganz normale von DM. Aber ich finde den super gut, ich verwende den sehr, sehr gerne. Und der frisst nicht so das Produkt auf, also das Produkt, das wird nicht so eingesaugt, finde ich zumindest. Und ähm, ja, der verblendet meinen Schminker einfach sehr gut. Und deswegen muss der in meinen Favoriten mit rein. Ja, ihr Lieben, das war es dann jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, mich hier kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.